hello. Hello, teacher. ¿Cómo está, Eli? ¿Qué tal? Espérame, teacher, que casi no le escucho. No sé si soy yo o qué. Uy, probemos ahorita. Hola, hola, me escucha bien, ahora sí. A ver. Hola, hola. No, fíjese que le escucho lejos, pero no sé si soy yo, pero me quiero ver. Vamos a probar. Ah, sí, soy yo. Sí, soy yo, sí, soy yo. Ya me había Sí, pero no sé por qué soy yo. No está lloviendo ahí. Aquí sí está lloviendo. Yo creo que yo soy. Irving, hello. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, sí, se escucha. Sí, porque aquí ya está lloviendo, entonces por cualquier cosa. Ok. Igual aquí llueve, pero poco. Aquí empezó a llover. Ah, si le subiera el volumen, creo que se escucharía más. Yo tenía bajo el volumen, teacher. No. <risa> Gracias a Dios que sí, sí solventamos. Mhm. Uh -huh. esperar un par de minutitos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Juan. Aquí con tormenta, ¿ya? ¿Ustedes qué tal? ¿Todavía no? También. ¿Ya? Ya, si de repente nos desconectamos, ya saben, ¿verdad? Va, sí, eso le iba a decir que Por, me ha costado sí. un poquito. Así que no se preocupe, ¿ok? Ok. okay. Todos estamos en la misma ahorita. Aquí sí yo era fuerte, la verdad. Me suena la lámina, literal. <risa> Ahí le estoy escribiendo a los compañeros. <risa> Se desmayó. Sí, pero duermo, dije yo, no voy a recibir la clase. Dije, después me escriba la profesora. Ah, no, pues sí. Y más con este clima. Empezó a ganas de, ganas de encolcharse, ¿verdad? ¿no? Sí, pero... Media vez cuando ya no tenga sueño es mentira. Aunque esté cayendo una gran tormenta, ya no puedo dormir. Vamos a ver varias cosas ahora. Vamos a empezar. Hello, Franklin. Ay, si les estoy gritando, me disculpan, ¿verdad? Pero. En serio. Está cayendo el techo aquí. Aquí también. ¿Verdad que sí? Sí, no me conectaba. Está cayendo una tormenta ahorita. Tremendo, está horrible. Pero bueno, <risa> bendito Dios, vaya. Vamos a ver varias cosas. Vamos a ver who is it. Who is it se utiliza para quién, ¿verdad? 
quién? ¿Quién es? Who is it? Va, por ejemplo, cuando nosotros tocan la puerta en la casa y preguntamos quién es, todo el mundo hacemos eso. Yo. Todo el mundo hacemos eso. Entonces, cuando preguntamos quién es, es who is it? ¿Ok? O quién es. Who is it? Decimos mi, ¿verdad? O Juan, Ana. It's Ana. Ahí dice, write five sentences about you and your family. Write male or female on your paper, but not your names. Por ejemplo, recordemos, ¿verdad? Para el pronoun, para el pronombre he, ¿cuáles utilizamos? Es para él, ¿verdad? Se puede sustituir por ya sea por Juan, Franklin, Eli, Tito, Omar. Puede decir el niño, el hombre, el anciano. Todo eso, ¿verdad? Todo eso se puede sustituir por el pronombre he. Eso tenemos que tener claro. Por female, female que es femenino, ¿verdad? Para femenino que es, podemos sustituirlo con she. En vez de decir she, podemos decir abuela, hermana. Mamá, todos lo, lo, los femeninos, ¿verdad? Sí. Guys, who do you live with? ¿Con quiénes viven? For example, in my case, en mi caso, I live with my husband and my little daughter. Okay. What about you, Juan? Who do you live with? ¿Con quién viven? Um... ¿Cómo fue que me que se decía suegra? I live with my mother-in-law. Um, yes, I live with uh, mother-in-law. Um, my, my two sons. Uh -huh. um, my um, pareja, ¿cómo fue que dijo que se decía? Y, you know, wife. Yeah. wife, yes. Yeah. yeah, I'm two dogs. Two dogs, eh. Yeah. Nice. What about you, Franklin? Who? Así preguntamos. Oiga bien. Who do you live with? ¿Con quién vives? Ahí se los pongo en el chat. I live with my my son mm -hmm. and with my ¿Cómo se dice esposa, teacher? Se me olvida. <laughs> Wife. <laughs> Sorry. Ah, With my wife. Excellent. Okay. Preguntamos. Who do you live with? I live with. Eli. Ahí sí ya les pregunté, perdón, guys. Solo es práctico, okay? No es que la teacher no se acuerde. No, no me acuerdo. <laughs> <laughs> eh, I live with my parents, eh, mother and father, and a dog. Eso. El perrito. Nice. I want a dog. Quiero un perrito. Yo también quiero un perrito. Pero... Muy caro. Irving, ¿cómo do you live with? I live with my wife and my daughter. Excellent. ¿Y tú? ¿Cómo do you live with? Ya les he preguntado. Yo sé, guys. Solo estamos practicando. I live with my aunt and my sister. Excellent. Mire, ya extrañaba a Eli, siempre me mancha la... Siempre me mancha. Ahí le hubiera dejado, Eli. <risa> Thank you. Suleima, who do you live with? I live with my father and my brothers and my sister in law and my brother in law. Eso. Buen familión. Excellent, guys. Muy bien. She lives with her parents. She has two sisters. Her father works downtown. Who is it? Michelle, is it you? No, isn't not me. Me imagino que hayan jugado esto. Quiero que escriban, write three sentences. Escriban tres oraciones. 
dos de ellas son verdaderas y una es falsa. Y tenemos que adivinar cuál es la falsa, pero de algo que no hayan dicho aquí, ¿verdad? Puedo utilizar el verbo to be o puedo utilizar el simple present.
me puse en mute porque creo que se oía el ruido de la lluvia. ¿ya? Allá tenemos ahí. <ríe> vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si adivinamos. Juan mandó la del primero al chat. Dice, si puede hablar, guys, leanla a ustedes. Si ustedes pueden hablar. Si de repente hay demasiada tormenta, interferencia, me ponen ahí. Léala a usted mejor. Ok. ¿Verdad? Hagámoslo, Juancito. A ver si le adivinamos. <ríe> I work at night. Mm -hmm. Esa es la uno, ok? La number two. Yeah. Number two, I ride a motorcycle to work. Mm -hmm. I earn tres mil dollars at my hub. Three thousand dollars. Porque se ríen. Se ríen. ¿Cuál será la pause? La number one, two or three. Ajá, number los demás, three. number three, right? ¿Y de dónde vamos a ganar tanto en El Salvador? No, right? Diputado. Sí. Mejor no. Vamos a ver, Irving, Irving Uriel. I like the rainy days. I am sleepy. And my daughter is quiet. Uh, ajá, ¿cuál creen que es falsa, guys? Uh, number two. Ajá, number two, dice. Ajá, y Number three. Eh, Suleima y... Eh, number three. Eh, Lee dicen que es la número dos. A ver, Irving, ¿cuál es? The false is the number three. Yo sabía que esa era, porque las niñas no son tranquilas. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Me desconecté porque mi, me desconecté la cámara porque mi hija saltando en la cama estaba. Por eso yo sabía. Vamos, Eli. No, pero tampoco no está dormido, así que falsa también. Sí. No, aunque okay. I, am, I am sleepy es como estoy somnoliento, como que tengo sueño. Ah, ok. ¿Sí? Me Así que, cabal, ah, pues sí, es cierto. <risa> es cierto. Vamos a ver, Eli. Eh, number one, I have a do I have one daughter, así. ¿Ah? Number two, I am 29 years old. Y number three, my favorite pets, me faltó la S, sí. are cats. Vaya, guys, adivinen, adivinen, adivinadores. Number uh, two. <laughs> two is... Dicen two, number three, dicen. ¿Cuál será? Number two. Digo ¿Quién yo? da más? ¿Quién da más? <laughs> yo creo que es la número uno. Right. Number one is sí. four. Porque ya ve que no pone atención porque dijo, fíjese, vivo con mis papás, dijo, y tengo dos perros. Dijo. ¿Verdad que se dijo? Cuando. Ah, va, por un mes. Sí, entonces, por eso, por eso no tiene una hija, yo sabía. Vamos a ver, Suleima, lea las suyas. I had five dogs. 
I like eat fish and I had a computer. Ajá, uh -huh. uy, yes. no sé. Eh, number one. Number two. Number two. ¿Cuál será su lema? Uh, number two. Sí. So, no le gusta el café. Cal. Gané. Oh. Vamos, Franklin. Number one. Uh, I am living in San Juan, Mexico, La Libertad. I am 27 years old. I take the bus to work. Three. Number three. <laughs> <laughs> Ya lo conoce. La tres dice, la tres dice. Tiene carro, tiene Ferrari, dicen que tiene. Y yeah. es Ferrari. Ajá, number three, dicen los compañeros. Ok. ¿Cuál es, Franklin? Really, the number three. Number three, right, porque usted tiene moto, creo yo. Yes. Ajá, yes. yo me acuerdo, la primera clase dijo. Nos falta Tito y quiero ver Tito no falta. Ya lo mando. Ya lo mando Tito. Ah, sí. Creo que no puede leer. Porque no es que no puedan leer, ¿verdad? Y sino que por el clima o algo así. I like to clean my yard. I study English. I live in El Salvador. The <laughs> one. Number one. Number one. Number one. Yo también pensé que era number one. Yes, Yeah, right. El Tito nos la hizo fácil. I like to clean. No le gusta, mire. A la fuerza lo hace, oye. Y a la fuerza lo hace. Yes, teacher. Thank you, guys. Vamos a ver, ahí tenemos una short conversation. Sigamos en la practice. Let's go, Jack. Let's go to the park on Sunday. Amy, okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They reserve breakfast all day. La, me acuerdo que el curso pasado lo hicimos cantando, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Lo vamos a hacer diferente. Le voy a mandar, le voy a mandar una cajita ahí. Le voy a poner las options. ¿Cómo lo quiere leer? Lo quiere leer crying, llorando. Lo quiere leer laughing, que es riéndose. Lo quiere decir sad. Lo quiere decir singing. Dancing no podemos, ¿verdad? Porque si no nos podemos mover mucho. ¿verdad? Usted decide. Usted decide de qué forma lo va, lo va a leer. Pero usted tiene que, o sea, no me va a decir, ah, no, yo no, ninguna, teacher, ninguna de las anteriores, claro que sí. Saque sus dotes artísticos. Y lo vamos a hacer individual, lo vamos a hacer individual. Vamos a ver quién quiere empezar, quién es el valiente. ¿Quién es el valiente? Y nadie, quiero ver quién dice, quién dice yo, quién dice yo. Number one. Vaya, démosle por Juan. Eso me llega, Juan. Crying, vamos, Juan. <laughs> ok, but let's go in the afternoon. I live late and weekend. <laughs> Uh, what time do you get up on Sunday? <laughs> at 10 o'clock. <laughs> I, I... On that Sunday, I get up at noon. <laughs> do you eat break it then? I'm sorry, I break every day. 
<laughs> then let's meet at the restaurant. <laughs> ay, ay, ay. At not at, at one o'clock, they say we are fat at dice. <laughs> Era una mezcla telenovélica con, no puedo decir eso, con bolito, con bolito triste. Ay, nice one, eso me llega, la gente sin pena. Vamos a ver, Juancito, elija a alguien, usted. Mm. Suleima. Va. Ay, no, a mí me da pena. Ah, ni, ni la estamos viendo, Zule. Sí, sí, con fotos, ay. Sí, hombre. Asado, que lo, que lo diga asado. Ah, triste. Ay, sí, ahorita estoy triste porque no estoy durmiendo. Ah, pues sí. <risa> ok. Um, let's go to the party on Sunday. Ok. But. Let's go in the afternoon. I sleep play on weekends. What time do you get from something at the club or tough early? On Sunday I get up at noon. Do you eat breakfast at 10? Um, sure, I have breakfast every day. Tim likes me at this restaurant. At o'clock, they sell breakfast all day. Excellent, thank you. Elija alguien. Quiero ver. Ay, no lo veo. Ah, Eli. Okay. Uh, number four, teacher. Mm -hmm. Uh, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get on Sunday at 10 o'clock? Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet in the restaurant on at one o'clock. They serve brief breakfast all day. Muy bien. Elija a alguien. Irving. Okay. Falta riendo, creo, a Lauri. Ajá. Ja, 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 ja. Let's go to the park on Sunday. Ja, 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 ja. Okay, but let's go in the afternoon. It's sleep late on weekend. Ja, 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 ja. What, what time do you head up on Sunday? Ja, ja. I'll, at, at 10 o'clock. Ja, ja. On the early on Sunday, I have up at noon. <laughs> Do you eat breakfast then? <laughs> sure, I have breakfast every day. <laughs> That's like me at this restaurant at one o'clock. There are breakfasts all day. Excellent, thank you. Creo que nos falta, ¿quién nos falta? Titi Franklin, ¿verdad? Eh, Franklin. Franklin, nos queda. Okay, Franklin. Creo que cantando. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekend. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I let's go get up at noon. Do you eat breakfast and sing? Sure, I have breakfast every day. Tim, let me at the restaurant at one o'clock. They service breakfast all day. 
Muy bien, excelente. Thank you, Tito. Ah, uh, great teacher. Sí. Let's go to the farm on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I just sleep late weekends. What time do you get up Sunday? At 10 o'clock. Oh, that early on Sunday and get up at noon. Do you have breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at restaurant at o'clock. They serve breakfast all day. Excellent, guys. You see? Muy bien, muy bien. Miguel se acaba de conectar, ¿verdad? Miguel ahí, no sé, le damos la oportunidad. No, que lo di ahora. Miguel, welcome to class, ¿ok? Bienvenido. Estamos haciendo una actividad, estamos leyendo esa, esa, esa conversation. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? La estamos leyendo. Se lo voy a reenviar. Usted elige, la dice llorando, la dice riéndose, la dice cantando o la dice triste. Aquí se las mando. Elija. Le damos la bienvenida y buenos días. Me imagino que se despertó tarde. <ríe> Vamos, Miguel. Elija uno. Sad. Ah, vamos. Eh, este párrafo tengo que leer. Ahí es donde dice, let's go to the park. Mm, okay. Eh, let's go to the park on Sunday. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time? Do you get on do you get up on Sunday at ten o'clock? Or oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Do you eat breakfast thing? Sure I have breakfast every day. Oh, yeah. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Excellent. Entre somnoliento, cansado, con de todo. <laughs> Excellent, Mike. Thank you. Guys, you see, esto ya lo vimos. Eso ya lo vimos y este es parte del manual de participantes que tenemos. Ahí lo tienen ustedes en su plataforma. Es interesante que ustedes lo tengan. Y mire todo lo que contiene. O sea, conversations, usted puede practice. Es mentira, ¿verdad? Mentira, no nos queda tiempo de hacer esas cosas, pero, pero podemos intentar, ¿verdad? Simple present questions. ¿Se acuerdan de esas? De las just no questions. Este es un review. Do you get up early? Contestamos con just no, ¿verdad? No, I get up late. Contesta. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive, they drive to work every day. What time did you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work every day? ¿Sí? Están las yes no question con simple present, que solo contestamos con yes or no. Y están las WH question, que como lo mismo dicen, o sea que nosotros requerimos más información para contestar. ¿Sí? Incluso ayer estuvimos haciendo una con where, why, what. Cuando tenemos los auxiliares do or does, recordando, ¿verdad? Es una yes, no question. Quiere decir que simple y sencillamente yo contesto con yes, no. No hay problema. Y si yo quiero hacerlo un poco más formal, si me están preguntando a mí, puedo decir yes, I do, o no, I don't. Así de sencillo. 
Mientras que, what time did you get up? Mire, ahí lo hace de, forma, de manera informal, ¿verdad? At 10 o'clock. Pero acuérdese, ese es un consejo. ¿verdad? Si usted de repente está aprendiendo inglés porque quiere una mejor posición en su trabajo, que no, ¿verdad? O quiere viajar o algo así, quiere ir a hacer una entrevista a un lugar más, más formal. Si le preguntan what time está, está algo, no solo diga la hora, sino que hágalo más formal, ¿verdad? Ay, si le preguntan eso, what time did you grab? No le van a preguntar eso, pero... Pero ese es un, una, un ejemplo, ¿verdad? Well, usted dice, I get up at 7 o'clock. Mejor. O sea, más formal decimos toda la oración. What time does he have lunch? At 1 o'clock. I have, I have lunch at 1 o'clock. When do they drive to work? I drive or they drive to work every day. A eso se refiere, ¿ok? Por ejemplo, ahí tenemos unos ejercicios. Mire, quiero que los haga. En la, la parte A dice, Complete the questions with do or does, then write the four more questions. Solo, vale, solo va a completarlos. La primera ya está hecha, ¿verdad? Do you get up early on weekends? On weekdays, sorry.
time do you go home? Does your mother work? How does your father get to work? Do your parents read in the evening? When do your parents shop? Yeah. Okay. What time did you go home? Does your mother work? Uh, how does your father get to work? Do your parents read in the evening? When do your parents shop? Does it hit 12? Okay, Eli, solo en el número, en el número siete. Eso tenía duda. Sí, porque, vaya Eli, Eli y todo, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos das, no podemos utilizar verbo to be. ¿Sí? Esos no pueden ir juntos. O sea, este es un auxiliar y este es un verbo. Pero este auxiliar es para simple present. Entonces, sí se puede decir, is he tall? Ahí sí. Pero ahí sí das, no. Tiene que ser, acuérdese que todo tiene que ir en... Eh, en daily routine, hobbies, eh, facts, todo eso, ¿sí? Pero eso sí, no. Características siempre van con verbo to be. Okay. Thank you. What time, uh, what time is it in New York? Muy bien. Sí, okay. verbo to be, pero es muy bien. Do you eat fish? When do you go to the supermarket? Muy bien. Solo eso sería de cambiar. Pero aquí hay más algo aquí. I'm sorry. Does your father get up early on Sundays? What time does he get up? Did your parents go out at night? When does your mom get up early? Again, excellent, thank you.
Repito, vamos a ver. What time did you go home? Does your mother work? The, how does your mother work? When do your parents shop? Does she play soccer? What time did you start working? Respecto a esta, la de what time did you start work? Ahí, o es así, puede ser de dos formas, Tito. What time? Puede ser así, pero tiene que llevar infinitivo. O puede poner así, mire. What time do you start working, mire. Cualquiera de las dos está bien, ¿ok? Pero siempre, si lo ponemos así, tiene que llevar infinitivo, ¿ok? What time do you start to work? Or what time do you start working? Ambas están, ¿ok? Gracias a usted. Vamos, Mike. Mike creo que me queda, ¿verdad? ¿Quién me mandó algo? Juan, Juan creo. Ah, Juan también. Ok, vamos, Juan dice. What time... What time do you go? Do you go home? Sería, Juan. Acuérdense que tiene que utilizar. Creo que sí me escucha, Juan. Sí, ¿verdad? Es, sí, 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 ¿verdad? Tiene que, en la 1 tiene que utilizar el, el, ese, ¿cómo se llama? El auxiliar. What time do you go home? Do your mother work? Eso está bien. How does your father get home? Muy bien. Go to work, ¿verdad? ¿no? Does your parents primero es el do. ¿Cómo? El go que lleva primero es el do. Solo que se fue. Solo que rompe el dedo, ¿verdad? Bueno, está bien. When do your parents shop? Muy bien. Excellent, guys. Vamos a ver, solo me queda Miguel, ¿verdad? Ese se llama manual del participante, por si lo quiere buscar ahí. Está bastante interesante, lo vamos a seguir trabajando. Mire esta parte, en esta parte, time expressions, mire. Entonces, lo que Miguel, tranquilo, siga trabajando, ¿ok? Time expressions, early in the morning, significa temprano en la mañana. Late in the afternoon, tarde en la, tarde en la tarde, <laughs> Late in the afternoon, every day in the evening, at night on Sundays, at noon, at midnight on weekends, at night on weekdays. Los puede combinar, ¿verdad? Puedo decir, early. I get up early. Me levanto temprano, solo eso, ¿verdad? I get up late. I get up at, y, o puede decir la hora también. Okay, si usted se levanta a las 5, por ejemplo, I get up at 5 a.m. every day. I get up at 1 p.m. Y ya puede decir incluso qué día, ¿verdad? En el caso de ustedes que es rotativo, que trabajan de noche también, ya se duermen de día y se levantan en el día. Entonces ahí se puede poner una specific hour, specific hour y le puede poner specific time y le puede poner p.m. ¿Sí? I get up, por ejemplo, si se levantan a las 12. I get up at 12 p.m. ¿Sí? O I get up in the afternoon, por ejemplo. Dependiendo. Eso se llama time expression. O sea, expresiones de tiempo. O por lo general, o también son llamadas time expression, pero también son adverbios. Esos son los famosos adverbios, pero los adverbios de tiempo. Tiempo, porque adverbios hay infinidad, ¿verdad? Pero en este caso son los mismos adverbios de tiempo. Early, late, every day, todos los días, at night, at noon. O sea, no quiere decir que solo at night, ¿verdad? Sino que at, a cualquier hora, at eight, at seven, at, 
at noon, at midnight, medianoche, ¿verdad? Al mediodía, at noon, at night, en la noche, in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, es en la noche, ¿verdad? Ya saben cuál es la diferencia entre good evening and good night, ¿verdad? Yes. Sí, ¿verdad? El good evening, lo volvemos a recordar porque si alguien se le ha olvidado, el good evening es cuando yo llego a un lugar y, y digo, bueno, es como decir buenas noches, ¿verdad? O, y ese se hace de las 7 a las, a las 10, por ejemplo. Pero cuando yo llego a un lugar, cuando yo me retiro, ya digo, good night. Sí, esa es la diferencia. Por eso cuando usted se conecte a las clases de las 8, va a decir, good evening. Eh, la otra sería, on Sundays, los domingos, ¿verdad? On weekends, los entre semana. Eso significa entre semana. On weekdays, perdón, on weekends, weekends es fin de semana. En, on weekend, weekdays, entre semana. O sea, de lunes a viernes. Vamos a ver qué me mandan. Teacher. Hola. ¿Y cuál es la diferencia a decir at night a decir in the night? Va, por ejemplo. Esta es, es son reglas, este Irving. Por ejemplo, si yo hablo de la noche, lo, o sea, lo correcto es at night. Yo puedo decir in the morning, in the afternoon, in the evening. Esos tres se los voy a decir con in the. Pero at night at noon and at midnight, es regla que van con at, ¿ok? Esa es la regla. Ok. Esa es la regla, Irving, ¿ok? Acuérdese, hasta la, hasta la evening es in the evening. De ahí, at noon, at midnight, and at night. What time do you get home? Do your mother work? How do your father get home? Get to work. Does your father read in the evening? Okay. Does she have lunch at noon? Okay. What time did you leave work? Do you get up early? When did you play soccer? Muy bien. Excellent. Thank you. Excellent. Miguel. Es a sometime inspiration o adverbios de tiempo. Las puede escribir también, si las quiere tener con usted. Guys, uh, by the way, a propósito, ¿cómo van con la plataforma? Avanzando. Ok, excelente. Todo, ¿verdad? Avanzando. Traten de trabajar. Cuando termine me aviso, ¿ok, please? Finish, guys. Finish. Okay, thank you. Finish. Thank you. Guys, ya vieron que no vamos a trabajar el 7 de julio. ¿Qué tan cierto es? Que es asueto nacional. Eso escuché, que había asueto. Nosotros sí vamos a estar de, vamos a estar de noche. <risa> Ay, no. Bueno, es que es diferente, ¿verdad? Porque estaba viendo que cabales que hay días en que solo los de la metropolitana van a trabajar desde casa. Hay uno, un día que van a salir a las dos. 
hay un día que van a trabajar desde casa y el otro día es asueto nacional. Yes. Mm. Mm. Excelente. Así que por si no sabían el dato. No sé qué tan cierto, ¿eh? ¿Va? Pero sí, yo me leí en unas noticias. Seguro que fue decreto. Ah, ¿verdad que fue decreto? Ah, pues sí. Ah, pues sí. Doble. Si trabajan, doble. <risa> nice. Hay que ir a construir lojas allá al mercado. <risa> Ok, guys, guys, do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? And tomorrow, tomorrow, no class, but no classes, no classes. Ahorita les le voy a compartir, quiero ver, pero quizás se los voy a compartir mejor al grupo para que ustedes, mm. porque, pero no, no se los voy a compartir aquí porque no sé si eso lo puedo compartir con ustedes, no voy a que me regañen. Yo creo que lo compartió. Sí, pero se lo, grupo, compartía, se lo compartía a Samuel. Creo que no. Quiero ver si lo puedo compartir. Permítame para que veamos las fechas. Y nos vamos. Creo que es esto. Y si les mando otra cosa y dispensa. Ah, no, es eso. Va, este, ahí está, mire. Quiere decir que para que vean, estén seguritos. Quiere decir que estamos aquí, 21. ¿Sí? La otra semana que es 26, 27 y 28, o sea, de lunes a miércoles, vamos a estar de 8 a 9 de la noche. La otra semana. Este, del primero Dios. Dios nos dé vida, ¿verdad? Del 3 al 6 vamos a estar otra vez. Ese día sí vamos a tener los cuatro, miren, los cuatro días. Del 3 al 6 vamos a estar de 2 a 3. Y la última semana, que es del el 10 y el 11, vamos a estar de 8 a 9. ¿Ok? Ok, thank you. So, ahí se los mandé por si lo quieren descargar. So guys, see you next week. Week, okay? See you on Monday at 8 p.m. Okay, sure. Bye bye. God bless you guys. See you. See you. Bye. Bye. See you. Take care. Bye bye. Take care. Bye, Adios, bye. queridos compañeros. <laughs> Adios. Bye bye.